就走了。咖啡豆，在这个我press的网站上买的咖啡豆，然后今天就收到，这算是我在澳洲收快递收的飞快的，很少有第二天能到的。我买的这个蛋糕的低滤杯，就是这种蛋糕滤纸的低滤杯，它
All I want is one. I've got an hour exam tomorrow, damn it. So sure I went to prep school. He looks stupid and rich. Actually, I'm smart and poor. Uh -uh. I'm smart and poor. Yo, Bobbe, it's a Tayana.
哈喽啊，今天跟你们聊会天儿。我前阵子不是带花卷去看病了吗？因为他那个猫疱疹又复发了。你妹妹的眼睛肿了，不知道为什么。昨天都还好，只是有点眼泪特别多，然后今天整个这边就肿起来了。就约了医生，我带他去看医生。可怜宝宝，你看医生了。哎呦，这这这这，哎呀呀呀呀呀呀呀！不不不不不不不不不！哎呦呦呦呦呦！看完就好，看完就好了，宝宝，看完就好，宝贝，快快快快快快，去去去，快快快快，我的妈呀！嗯，就好了啊，哥哥在这里。怎么了？上一次是大概一年半之前，就这次为啥复发，其实我也不太清楚，因为我也没有觉得家里有什么。特别的诱因导致他这个毛病又复发了，或者是有什么因素让他感觉到紧张啊、压力的。花卷每次比较明显的都是眼部症状，他就会一侧的那个眼睛结膜红肿，然后有大量的分泌物，上眼皮儿会比较肿。然后甚至会有那个结痂呀、脱毛这样的状况。然后我带他去看医生，给开了药，一个是一天两顿，一个是一天三顿，连续吃了十天，到今天是刚刚好喂完。他眼睛现在也好的差不多了，就还是有一点点的疤，再观察一下会不会反复。给花蕊喂药真的是个特别困难的事情，把药碾碎了和在饭里头，他绝对是不吃的。而且就尤其他俩都不是很爱吃湿粮的那种。所以就只能硬喂。方法的话，就是医生教给我的，就是像花卷的话，是把它箍在怀里面，就一定要把它包裹住，让它没有办法动，没有办法跑，然后再把嘴巴张开，塞到那个基本上是到喉咙口的地方。不然的话，如果只是放进嘴里，它就会很快吐出来。所以塞进去之后，还要把它的嘴巴轻轻的捂住，让它没办法使劲把药给吐出来。等一下哦。你的眉毛怎么都木有了？来，乖。哎呦，来来来，就吃了吃了就好了啊，还剩两，还剩一天，一天，一天一天一天一天一天一天一天一天一天一天，乖乖乖乖乖。基本上已经好了。嗯，谢爱你，乖然后馒头吃药的话，就比花卷稍微好一点，因为馒头是属于被抱住了以后就放弃挣扎，就是你随便吧，我忍过去就算了那种。然后馒头、花卷，我基本上都是他俩八九周大的时候抱回家里来的。现在馒头已经六岁半了，妹妹是比哥哥小十一个月。就我虽然已经养猫这么些年了吧，但绝对不敢说自己是属于有多么丰富的专业知识呀，更不敢说自己是科学养猫，因为我养我自己也不是很科学。大方向就是我们都开心、高兴活着。我大部分时候如果遇到新的问题，就是自己先，比如说做功课、查书呀，或者是到处搜索啊，或者是问朋友啊什么之类的。但是最终决定的话，还是会询问医生。澳洲这边的医生，我遇到。到过的都是很负责的，我遇到过的态度也很温和，也都是真心诚意，喜欢动物的，所以我的信赖感会很强。我其实是在当时那个留学那个阶段的时候，就一直很想养猫，但因为那个时候还在租房子住，搬家很频繁，我最高频率是一年搬过有四次还是五次家，所以那时候就一直忍着。我是一直到家人全部都搬来悉尼，住的也很稳定了之后，我也有了自己的房子，不再担心生活环境不稳定之类的问题的时候，才开始认真考虑这个事儿。而且我也是跟父母很认真的。讨论过、商量了、征求了他们的同意。就即便我们并不是住同一屋檐下，不是住在一套房子里的，就可能很多人会觉得说：“啊，我已经是成年人了，可以为自己的决定负责，也不需要跟父母或者伴侣，甚至是孩子商量。”就尤其独居的人可能会。有这样的想法，但在我看来的话，这是一定要的。你且不说，如果有家人不同意，日后是会不断的有问题和矛盾产生的。而且我其实听说过不少宠物被主人主动或者被动遗弃的案例，大部分是跟家人不同意，或者是
生活迈向了另一个阶段，就比如说结婚生孩子，或者你要移居到别的城市，甚至国家的这个情况是有关系的。哦，对，说到怀孕生孩子这个事儿，就养宠物并不会对孕妇产生任何影响，除非你真的是每天徒手捡屎。在澳洲的话，家里养宠物的比例是非常高的，而且澳洲人的心态，就或者说大部分西方人对待宠物的心态，就是当他们是一个家庭成员，就孩子如果不懂事，欺负了家里的猫啊狗啊之类的，父母是会很严肃的批评，然后甚至是会我罚你站一会儿啊什么之类的，就是会要求孩子跟小动物道歉，因为这个是尊重生命的一个很起码的态度，也是对孩子一个很好的教育。尊重生命和尊重他人，这个都是很基本、很必要的嘛，而不是说你就把动物当成是玩意儿，对生命没有起码的敬畏。就虽然澳洲也会有流浪动物，但确实不太多。就像我家这附近，除了原先就是你们也在视频里面见过的那只蓝猫，就那个还不确定它到底是流浪猫，还是说是一个散养的小猫咪。其他任何时候我都没有见过流浪的猫或狗，因为这边绝大部分养宠物的人都会有一个很基本的概念，就是。动物要绝育，就除非你自己能够负担，不然不会就是任由你的猫狗一窝一窝生小的。我说的这个能够负担，不是说你金钱上能够负担，而是说你能够同时照顾，比如说你的小猫。又生了一窝，然后一起养着，其实这个很困难。当然，你有些人是打着生了小的去拿去卖这种主意，他其实根本也不爱自己的动物、自己的宠物，所以就不在今天的讨论范围里面。我当初养宠物并没有领养的意识，这个是我自己一直在反省的。所以馒头和花卷都是我在宠物店里边买的。我这些年其实也都很后悔这一个部分。就当然我很爱他俩。就拿啥也都不换，但我现在还是会去宠物店里逛逛，就是因为这边的宠物店里大部分都是会有可供领养的，不管是被原主人送到这个宠物店里面的，或者是被路人发现救出来的流浪动物，就营救的流浪动物，就反正都特别可爱，都特别乖。但我现在因为养了馒头和花卷，没有办法再养多一只任何动物，不管是猫啊狗啊，甚至可能是仓鼠，什么都什么都养不了。首先就是因为我的这个身心还有精力体力，就是能够负担的。差不多就到这个线上了。再一个就是，我之前无数次起心动念，也都问过好多个医生。就其实医生给我的建议就是，不要在同一个空间里边养过多的宠物，就尤其是猫。呃，因为猫是非常需要自己有独立空间的。就最好是按房间分配，比如说你是两间房，那就最多养两只猫。你要是有三层大别墅，你就可能可以多养一点，就也有人伺候他们。你不然你就像我这么大房子，就是一百来平米，然后两间房，然后养了一屋子四五六七只。这个就非常不负责任，而且我说的这个就是复述医生给我的话，并不是我自己的一个毫无根据的结论，并且你像馒头其实是对新鲜的任何人事物都是会有一些抗拒态度的，所以如果我要再养另外一只小动物，尤其可能是已经比较大的。成年的猫咪的话，可能会非常抗拒，然后会生病，所以这个也是很大的一个因素吧。就我感觉说到这儿，其实养宠物就一定要在最开始先做一下自我评估，就是是不是真的有能力、有条件养。你像第一就很基本的，你经济条件能不能够负担？就每个月就比如说很基础的开销，就是猫粮还有猫砂。就好一些有品质的猫粮，其实都挺贵的。你要自己想做猫饭的话，当然没问题。就我有朋友，他就是自己研究，然后就做的很丰盛，还是会花挺长的时间去做这个事儿。馒头吃了几口就走了，过一会儿又要来吃，怎么都搬不过来。你要饿着它的话，它也就饿着，特别犟。你、嗯、们吃完还剩这么多，这碗压根儿没动。我到时候准备两个碗干啥？然后再一个就是说，像猫抓板呀、猫爬架、玩具一类的，反正是有条件的主人肯定是尽可能的想提供最好的宠物用品、玩具，任何东西都不便宜。而而且就是说，还有每年你要定期打疫苗，小病你还要带它去看诊。反正就是澳币的话，看一次医生
，就比如说感冒吧，你可能随便看一下，然后开个药，就是两百上下吧，就是一千多。国内可能也差不多价格，甚至更贵。如果是需要动手术的病，那就是几万几万往里扔。就其实很多遗弃宠物的人也都是因为不想花钱治病，所以就干脆扔掉。然后第二就是看你有没有时间。就是小动物其实是很需要陪伴和照顾的。你狗就不说了，网上不是有好多人放那个监控视频，就主人不在家的时候，狗狗那一整天就是很孤单，然后甚至很焦虑。猫咪也不是真的就是很独立的那种生物。还是看性格，你像馒头花卷就特别粘人，每天就是基本上我在哪儿，他俩就在周围。睡觉的话，花卷就反正一直是睡在旁边。馒头每天我进门还没换完鞋呢，就已经躺倒在地上等我摸它了。所以就是你看猫咪的性格是怎么样的，而且长时间缺乏陪伴的话，就是家养的小动物是很容易生病的。再一个就是每一天你一定要花时间给他们放饭、换水、铲屎、梳毛、抹砂机。还有就是收拾打扫，现在因为澳洲是冬天嘛，还都不算是换毛季。我要是一天不吸地，就满屋都是那种毛絮絮，你就不可能营造一个没有猫毛的环境。就这个都是要考虑到的。然后第三就是生活环境，你现在是不是处在一个很稳定的生活状态和居住条件，这个是一定要考虑的。你就如果现在还在租房，尽可能还是慎之又慎，就想过再想。就先不说很多房东并不允许租客养宠物，你就光是你需要。频繁搬家这个事儿来说，你就哪怕一年一搬，两年一搬，你对宠物来说都是很大的心理和生理负担，就是很容易生病。换环境对他们来说就是很困难。你就最好等到你稳定了，可能有自己的房，再来考虑这个事儿。你个人规划其实也是要考虑在内的。你之后会不会有要移居，甚至是移民的计划，或者是你可能要出国工作、念书，这个应该是要提前考虑进去的。你可能。养了四五六七年之后有一些变化，这个是没有办法。但是如果你现在已经有打算了，就干脆延后再考虑。你像国内的宠物带出国，别的国家我不是很确定。如果你要带到澳洲，可能性是非常低的。即便可以带，也是要经历一个非常困难又漫长又复杂的一个过程。我听说好像是要经过半年的那个隔离。而且你就在这个期间，你没办法照顾它，你甚至就是没办法看见它，它肯定是会受很多罪的。在这中间要出什么问题的话，其实你可能心里也不能承受。不管是那个氧气舱啊，什么各种各样出了问题，甚至还有就是说可能工作人员不负责任，会有个别动粗的这个状况，这个你都没办法预计。再一个就是说，很多品种的猫狗是干脆没有办法托运的，像馒头这种，还有像法斗啊这种短鼻子的猫狗，人航空公司干脆就是不承运。之前还查过花卷，虽然不算是短鼻子的猫，但是英短好像也是不可以的，所以这个都是要考虑在内的。第四就是要看你心里够不够强大，就小动物跟人一样，就是跟小孩一样，你生病在所难免，而且它也不会表达，它就只会难受，你就只能干着急。你像馒头花卷，他俩就是有一丁点不舒服，就是真的是百转挠心。你像之前我刚养花卷的时候，他来这第二天开始又拉又吐，甚至有脱水的状状况出现。我爸妈还不在这边，就只有我一个人，不是很有经验。然后刚好又赶上周末，反正都很不方便。每天哭呀，然后打电话给我妈，就说呀咋办呀？我是不是不应该养它？感觉好像是害了它一样。反正挺煎熬的。只要他俩有任何不舒服，我就是会焦虑，然后会情绪很不好，就。持续很长时间，而且进一步说，就是他们的寿命比人是要短很多的。就你肯定会有一天要面对他们离开，就比你早离开，你的心里能不能够承受这个事儿，也是要考虑进去。我其实每次很认真想这个事儿的时候，就还是会有那种后悔的情绪，就觉得我其实不应该走养宠物这一步，因为我不是一个内心很强大的人吧。就现在想就会很害怕。像我弟就是很清醒那种人，就是他很确信自己不能承受这个，所以他就完全拒绝，就是。自己养宠物，你养宠物还会有很多问题吧？就比如说猫狗会拆家什么的，像猫就很喜欢挠家具，这个就是很基本的，并且登高爬低，到处跳，到处动板，把那东西扒拉到地上啊，这都是很普遍的。你像我之前住的那个房子里面，全新的沙发，大概用了两年多，不到三年就完全跑烂了，所以我搬家的时候就直接扔掉了，根本就没法留。反正这些都是你需要承受一下吧。如果他们要就是生病了要吃药，像花卷最近这个一天三顿的，对于上班族来说就很困难，就是很难实现。还有比如说那个抓伤你呀，或者是玩的时候不小心咬到你，这都是很基本会经历的。我是觉得很正常。经常有人会发私信给我说被小猫咪挠了，被猫咬到了，要不要去打狂犬疫苗？如果它正常打疫苗的话，也不需要那么频繁的打狂犬疫苗。当然这个一切就是以医生说的为准。就最后就是刚刚提过的那个，就是家人。
。就如果你的家人或者伴侣，就有可能会因为任何原因反对你养宠物，不管是他不喜欢，或者他可能会过敏，或者是你的父母可能觉得你因为养宠物玩物丧志，然后不想结婚，然后。可能因为养宠物，你不想生孩子，等等等等，这些都有可能会成为你日后主动弃养或者被迫弃养，或者被迫把他们送给别人去养的可能性。就如果有这些不确定因素的话，就最好先不要养。就是因为你养了就要负责，这个是养宠物的人应该先有的一个很基本的心理准备吧。嗯，本来今天是想跟你们分享一下带花鸟去看病，然后包括后续的一些东西。木有想到一说就说开，然后说这么多废话，甚至是变成了一篇劝退文。我也不是说劝大家不要养宠物，中心思想总结下来就是一定先考虑好自己各方面的情况，大概都衡量清楚，觉得自己有能力、有条件养再养，就很很简单的。养宠物肯定是能够带给你很多满足感、很多快乐、很多陪伴。然后你也能收获很多的爱，但这个前提都是付出了很多的爱，因为这些都是互相的嘛。如果你们还愿意听我聊这些养猫相关的，可以留言告诉我，或者是打在弹幕上。之后想听什么样的话题，我可以整理一下，跟你们聊一聊。如果不乐意听的话，你已经听到这儿了，就这样吧，哔哔。